on your hands and close your eyes. Om Shendo Vitlasyam Verna Shendo Bhattalema Shendo Vrasvati Shendo Vishnurutramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahmavarishyami Rudamvarishyami Satyam Vadishyami Tanman Bhavatu Sarvattar Bhavatu Avatuvan Avatu Bhaskaram Om Shanti 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 I love my maths. I love my maths. And I'm proud of? And I'm proud of? It's speed and accuracy. It's speed and accuracy. I shall always? I shall always? Try to solve all the problems. Try to solve all the problems. I shall learn? I shall learn? Principles? Principles? Formulas? Formulas? And all the sums? And all the sums? With happiness? With happiness? And treat every problem? And treat every problem? With respect? With respect? I shall mind. I shall mind all the chapters. All the chapters. To our maths. To our maths. And my maths teachers. And my maths teachers. I pledge my devotion. I pledge my devotion. In solving the sums. In solving the sums. And finding the answers. And finding the answers. Along with. Along with. My happiness. My happiness. Jai maths. Jai maths. Jai, Jai maths. It multiplies our joyous moments. To enlighten our minds with math, I would like to invite my friend to give a speech on this. A tremendous morning to Parmata. I, Hamsi from 9th grade, here to speak about one of the world's greatest mathematicians all the time. He is Mr. Srinivas Ramanujan sir. This man from a poor Indian family rose to prominence in the field of mathematics. Srinivas Ramanujan sir was born on December 22nd, 1885 in Kumbakonam, Tamil Nadu. He studied in primary high school and town high school. He proved himself as talented student and did well in all the subjects. He read a book called Synopsis of Elementary Results in Poor Mathematics. Then he started to learn himself. He became involved in the mathematics and he began to swim in the arithmetic and geometrics series on his own. He learned many formulas, theorems and many other, other calculations. After much research, he found many calculations. So his calculations include Ramanujan data, Ramanujan prime, partition formulas, 15 decimal places and many more. He was also honored by the Bachelor of Arts by research degree on March 1916. I thank Ramanujan sir for his works and we should feel proud for his works who was an Indian. Thank you. Maths indeed is everywhere. Maths indeed is everywhere in a song and in a dance too. A dance performance is a combination of angles, shapes, moments and love and respect. So to make this day even more entertaining and special, I would like to invite our friends to give a dance performance. Please welcome them. Born on 22 December 1887 in Madras to the British government. Initially, he was not interested in traditional education. Before attaining the age of 15, he had mastered in many sections of mathematics. He received the K. Rangalath Rao Prize for Mathematics in 1904. He married to Janki Rambal on 14 July 1909. During his days in Kandy, he became close to the great mathematician Hardy. He wrote many books comparison with theories and formulas. On 26 April 1920, he died at the age of 32. He had introduced the Hardy Ramanujan number 1729. Oh, it's 
and the right way to live. Can never thank you enough for being what you were and making us what we are. Gurave Namaha.
academic to do the lockdown. They faced many challenges in maths and problems to solve the sums. By this group program, my friends started identifying the numbers, number names, even and odd numbers, etc. They are not feeling shy to ask me the doubts. They are improving in maths and also other subjects. Thanks for our lovely school for providing a great platform to improve the children in maths. Thank you. My name is Sumaya Mem from 5th Star as a learner. I am getting good marks in maths because of practicing daily as a part of grip. My leaders help me a lot and teach me the concepts using different resources. Now, solve any problem without any fear. I really thanks my leaders and my school for providing such a wonderful platform. Hello everyone, good morning. Myself Manya, class 4th FTRs are good and going to tell them how grip classes helped me in my studies. In grip classes, my friends, my teachers and all, and all my grip leaders helped me to perform well. Because our school has initiated the clubs in various subjects where we can opt them to learn and explore. So to make us know more deeper about the maths club, Kera invite our friends to give a feedback on that. Please welcome them. Good morning, Paramita. We are from Maths Club. I feel privileged to give you a review on Maths Club. Maths Club is very educative and builds curiosity to learn new things. At the beginning of Maths Club, we have made observations of concepts which were connected to real life. We are also learning about the great mathematicians of the world and about their great inventions to the mathematics. We are inculcating skills like seminars, question preparations and learning behind the concepts. In Maths Club, we can learn different types of puzzles, riddles, and logical reasoning related to maths. It is very useful for revising concepts and to learn new concepts, which helps us to solve tough problems and also helps us in higher education. We learn concepts which are not introduced to us. We also learn many tricks which made the maths concepts easy to learn. Now, I thank our chairman, sir, director, sir, principals, SOD, sir, and our maths teachers for introducing this wonderful initiative and making us to learn maths with fun. Thank you. How would our life be without mathematics? Of course, it would be very difficult to survive without mathematics. Yes, today I went to a shop to buy a chocolate. There I found a person who was unable to calculate the money to be given. Yeah, Hasini, this problem is faced by many today. Not only in that situation, mathematics is also involved in business, cooking and every single activity we do in our daily life. Without mathematics, our lives are for sure incomplete. So to explain briefly about lack of mathematics, our friends are ready to perform a skit. So let's, let's welcome them. Maluguru Sodaru, Anaga, Anil Sunil, Rame Suresh, Undevad. Varidi, Oka Peda Kutumba. Maru, Varki Chalabukuda Radu. Ala Varu Ekuva, Kastala Padu, Undevad. Ila Kastala to Sagatuna Jeritam Loki, Maro Kastumedro Chindi. Adiamitante, the Boasa Chupistu, Oka Vetti, Yamaikulina Sodaranu, Mosan Chesi, Var Kastapan Sampadins Nakunta Dabunikuda, Do Chesaru. Ega Chesa the Gamileka, Analaguru Kurchoni, Varjivan and Ela Konasagin Chalo. I am going to go to the house. 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 I am going to go to the अरे आप अंदर में गोला इपुर मालूम डबल ऐला संपादन चलो आला चलो ना मैंने कहीं लागो चलो ले रू पेटवाड़ा बैठना की डबल कोड़ा ले रू चच्चे नटलो गोली पंचे याल से गोली पना चिची ना वाला कादो अमुना ऐसे नो लेना कम चपरा नहीं को आई तू उद्योग में पिस्ता नो लेना है कमा लेना है कमा लेना है तू 
ఇప్పుడు మనం డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలో ఆలోచిద్దాం అలా మాట్లాడుకుంటూ వారందరూ పని కోసం వెతుకుతూ పోతూ ఉంటే ఒక మనిషి కూలి పని చేసే వారి అవసరం ఉందని ఫోన్లో మాట్లాడుకోవడం విన్నారు అది వినగానే వారి ఆలోచనలు ఎలా మారాయనుకుంటున్నారు హలో రామకృష్ణ గారు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను మీరు నాకు ఒక సహాయం చేయాలి చెప్పండి నాకు ఒక స్థలం ఉంది ఆ స్థలంలో ఒక పది రాణిలు పట్టినట్టు ఒక గోడం తయారు చేయాలి సరే కట్టేద్దాం అబ్బా ఇప్పుడు నాకు గోడం కట్టడానికి కూలీలు కాదు కదా వాళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతారు అక్కడ ఒక పెద్ద కూలీ పని కోసం ఎవరైనా పని వాళ్ళు ఉంటే వెతుకుతున్నారు మనం ఏదైనా బాగా కాకా పట్టించి ఆయన పనిలో చేద్దాం అలాగే <laughs> అబ్బా ఇప్పుడు నాకు గోడౌన్కి కావాల్సిన కూలీలు దొరికేశారు వీళ్ళని పెట్టుకుందాం మరి నా లెక్కల భారం పని భారం వీళ్ళ మీద వేసేసి నేను తప్పించుకుంటాను రే ఇటు రండి రా అభిమానులం సార్ 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 మీకు కావాల్సిన పని నా దగ్గర ఒకటి ఉంది మీరు చేస్తారా ఖచ్చితంగా చేస్తాం సార్ ఏం పని అది మీరు కూలి పని చేస్తారా చేస్తాం సార్ అయితే ఈ డబ్బులు తీసుకొని రేపటి నుంచి కూలి పనికి రండి అలాగే సార్ డబ్బుతో మీరు గోడౌన్ కావాల్సిన సామాన్లు కూడా తీసుకోండి అలాగే సార్ అలా రామకృష్ణ తెలివిగా ఆలోచించి వాళ్ళని పిలిచి పని అప్ప చెప్పి కావాల్సిన వస్తువులు కొనుక్కోడానికి డబ్బులు ఇస్తాడు మరియు అతనికి వీలైనప్పుడు వచ్చి సరుకుల లిస్ట్ ఇస్తానని అక్కడి నుంచి తప్పించుకుంటాడు పని దొరికింది ఇప్పుడైనా కష్టపడి పని చేద్దాం అలాగే పదండి ఆ తర్వాత రోజు వారందరూ పని పని చేసే స్థలంకి పని కోసం వెళ్తారు అరే ఏంట్రా ఇది మనకు పని చేసేసరికి రానట్టున్నారే నాకేం తెలుసు అక్కనే ఉన్నాగా అలా వారికి పని ఇచ్చిన వ్యక్తి కనిపించడం కనిపించకపోవడంతో వారి కోసం వెతుకుతూ ఉన్నారు అరే ఎవరైనా లెక్కలు చూసారా ఆ సార్ మనకి ఎన్ని డబ్బులు ఇచ్చారు లేదు రా ఎవరు లెక్కలు చూడలేదు వాళ్ళు ఎవ్వరూ లెక్కలు చూసుకోలేదు కాబట్టి ఎటువంటి సమాధానం ఇవ్వకుండా ఉండిపోయారు అంతలో ఒక సోదరుడు తన మనసులోని మాట చెప్తాడు అరే నాకు ఒక మంచి ఉపాయం వచ్చింది నీకేనా నా ఉపాయం వచ్చింది ఏంటి అది మనము సార్ డబ్బులు ఇచ్చినతో ఇచ్చిన డబ్బులతో సిమెంట్లు కొని గోదాం కట్టేసి ఎక్కువ జీతం తీసుకున్నాం ఏంట్రా రెండు ఎక్కమే రాదు నీకు నువ్వు పొగోడం కట్టా నాకు ఈసారి అనుకుని నమ్మబుద్ధి అవుతుండ్రా పద సామాన్లు పెడతాం అలా సామాన్ల కోసం బయటకు వెళ్ళాలి అక్కడ ఏం జరిగి ఉంటుందో ఆ అమాయకులు ఎలాంటి సమస్యను ఎదుర్కొన్నారో చూద్దాం కొంచెం సిమెంట్ కొన్ని రాలు అంటే ఎలా వేయాలి లెక్క పగా అని చెప్పి ఇస్తాను మేము ఒక గోడౌన్ కడుకున్నాం ఒక గోడౌన్ కట్టడానికి ఎన్ని సామాన్లు కావాలో అన్ని సామాన్లు ఇచ్చాయి అలా ఎలా ఇస్తారు అన్న అంతలో ఆ దుకాణంలో పనిచేసే రాము సేటిని పక్కకు పిలిచి ఇలా అంటాడు అన్న అన్న ఇలా రావు సార్ అన్న వాళ్ళకి లెక్కలు రావాలనుకుంటా అందుకే మనం ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకొని సామాను ఇద్దాం సరే నువ్వు చెప్పేవి కూడా బాగానే ఉంది అసలే మనకి డబ్బు అవసరం ఉంది అలా అక్కడ పనిచేస్తున్న రాము ఉపాయంతో వారిని మోసం చేద్దాం అనుకున్నారు సరే అన్న నాకు అర్థమైంది మీకు కావాల్సిన సామాన్లు నేను తెచ్చిస్తాను కాసేపటి తర్వాత 
పంపిస్తాను <laughs> నేను బాగున్నాను నా జీవితంలో ఫాక్ నడుస్తుంది ఏం లే ఏం లే నా జీవితంలో మీ పని చాలా చక్కగా నడుస్తుంది నాకు తెలుసులే అందుకే నీకు పని అప్ప చెప్పాను రామకృష్ణ ఫోన్ మ్యూట్ లో పెడతారు ఈ పిచ్ ఓనర్ కి తెలిసినట్టే నేను ఇక్కడ పని చేస్తున్నాను అని అనుకుంటున్నాడు పాపం ఏమైంది మాట్లాడడం లేదు ఏం లేదండి నేను ఇంకో 20 రోజుల తర్వాత గోడాన్ని చూడడానికి వస్తున్నాను ఏంది అప్పుడేనా సరే సరే మీ పని అయిపోయేటట్టు నేను చూసుకుంటాను మీరు ఏం చింతించకండి రామకృష్ణ అలా చెప్పి కాల్ ని కట్ చేస్తారు ఈ మాటలు అయిన తర్వాత ఆ నలుగురు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తారు అరే తొందరగా పని కానివ్వండి అవును రమేష్ ఏడి పని చేసే స్థలం ఏమో ఎవరికి తెలుసు రమేష్ ఎక్కడున్నారా అరే ఇక్కడున్నాను ఇక్కడ నాకు కనబడం లేదు అరే ఇక్కడ అరే లోపల ఏం చేస్తున్నారా బయట ఎన్నగొడుతుంది లోపల పెయింటింగ్ పని చేస్తున్నారు ఏంటి నువ్వు ఒక లేబర్ పెయింటర్ కాదు అయినా నీకు పెయింట్లు ఎక్కడ దొరకాయి బయటకు వస్తున్నాను సరే రా ఇంకా పని చేద్దాం అరే రామకృష్ణ గారు ఫోన్ చేస్తున్నారు అందరు రండి అరే వస్తున్నాం హలో సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ నేను బాగున్నాను కానీ పని ఎంత వరకు వచ్చిందిరా మీరు లేకపోయినా నేను పని అయితే మొదలు పెట్టేశాను మీరు మస్తు సార్ అన్నట్టున్నారు అట్లా ఉంటుంది మనతో అయితే ఓనర్ ఇంకో పది రోజులు వస్తాడట పని తొందరగా కంప్లీట్ అయ్యేలాగా చూడు అలాగే సార్ కొన్ని రోజుల తర్వాత రామకృష్ణ గారు పనిచేసే స్థలం దగ్గరికి వస్తారు అదంతా వదిలే కానీ ఇది ఏంట్రా సార్ పని పనిలానే లేదు గోడౌన్ అసలు ఇది గోడౌన్ లానే ఉందా లేదా సార్ ఇది గోడౌన్ సార్ ఏంటి అసలు ఇది గోడౌన్ లో కావాల్సిన సామాన్లు ఇలా పడతాయా ఏమో సార్ మాకు ఈ పని మీద ఎక్కువ అనుభవం లేదు కదా అందుకనే మేము ఏదో ఒక విధానంలో ఈ గోడౌన్ కట్టేస్తాం మమ్మల్ని ఒక్కసారి క్షమించండి ఎందుకు క్షమించారా ఈ ఒక్కసారి అంటే గోడౌన్ కడితే ఇది మన చిన్న పని అనుకుంటున్నారా అవును సార్ ఏది పోనీ అండి కానీ పని డబ్బులైనా ఉన్నాయా లేవా అయిపోయాయి సార్ ఏంటి అంతే చిన్న పనికి పని డబ్బులన్నీ అయిపోయాయా అవును సార్ ఏదో ఒకసారి బిల్లులు పట్టుకరా
four numbers and six numbers, including negative numbers, without using book and pen, they will do line calculations. At a time, they will calculate them. Are you ready? Vaishwan, 941. 803, 756, 182. Two six eight. Once again. Two six eight. Yes, very good. Correct answer. Next, I've been checking. Ma'am, are you checking in calculator? Yeah, thank you. 530, 804, minus 316, 316, 972, 1990. Yes, correct. Very good. 1990. 405. 790, 9, 0, 790, 926, minus 863. Yes, correct. Very good. Yes, very good. Okay, next. 41, minus 2, 67, Minus 3, 90, 9, minus 52, 1. 151. Yes, yes very good. 151. This number takes us back to the year 1918. One day, Sir Srinivasa Ramanujan had fallen sick. One of his, one of his friends, who is also a collaborator, Hadi, paid him a visit. Hadi said that he had arrived in a taxi number 1729. Hadi said that he had, he had arrived in a taxi number 1729 and described the taxi number as rather a dull one. Ramanujan replied to that saying, No Hadi, it's really a very interesting number. It's the smallest number which is expressible as the sum of two cubes in two different ways. Sir Ramanujan observed that it can be expressed as the sum of 9 cube and 10 cube as well as the sum of 12 cube and 1 cube. This, is, this number is known as Hadi Ramanujan number. To date, only 6 taxi cab numbers have been discovered which share the properties of number 1729. Now we would like to call upon topics of team to represent the number formation.
Thank you, dear masters. Thank you very much. Thank you all very much for the second birthday.